na ni saa moja sasa Afrika Mashariki hujambo na karibu katika habari zetu za PTV jina langu ni Frank Maitai na langu jina ni Kasvino Resi wacha tutunze na vidokezo Mava ile sababisha na wanyamapori katika kaunti ya Lakipia. Lakini inakuwa ngumu wakulima wa kijiji cha Puguta walalamikia juu ya ukosefu wa kimitambo ya uvunaji wa njugu. Na michezo ni timu ya Manchester United kuonyeshwa kifumbi na PSG. Habari kwa kina ni kwamba wakulima wa kijiji cha Bugata katika kaunti ya Taita Taveta wametoa malalamishi kuhusu ukosefu wa mitambo ya uvunaji wa njugu. Wamedai pia mazao ya, ya, ya njugu hayana joko kwa kuwa wanatumia mikono inawachosha na mazao huwa kidogo jambo ni lao wakatisha tamaa. Purity Pendo anatuarifia zaidi. Wakulima wa njugu kutoka kijiji cha Buguta kaunti ndogo ya Voi wametoa malalamishi kuhusu ukosefu mitambo ya uvunaji wa njugu na pia soko la mazao yao. Wakiongozwa na mwenzao Asha Lugwe wanadai kuwekeza katika biashara ya njugu kwani mapato yao ndiyo yanayokimu mahitaji ya familia zao. Limaji wa njugu watu tunalima kama vile tu tunalima na ngombe alafu kutoka hapo kupalilia tunapalilia kama mahindi hivi ukitoka hapo ukiwa pinyo umezipanda vizuri wa unavuna kama ni heka moja ukiwa umezitoa kwa ile miti yake unapata kama gunia tano ama nne ziko zimeza vizuri akiongezea bi Halima Nyamawe amedai kwamba soko likiongezeka na biashara itakuwa murwa vile vile wakulima hao wamelalamikia kuhusu uvamizi wa ndovu katika mashamba yao wanaokula njugu zaidi kuliko mahindi jambo linaloogofya hivyo basi wamelisihi shirika linalosimamia misitu na wanyamapori yani KWS kuzuia wanyama hawa ili kupunguza uharibifu wa mali kama walivyotueleza ukulima wa njugu huchukua karibia miezi miwili na mitatu kabla ya mavuno na wamechukua hatua ya kupanda mahindi pamoja na njugu kuzoea uvamizi wa ndovu mashambani mwao Gavana wa kaunti hiyo ya Taita Taveta Granton Sambaja akihudhuria katika uzinduzi wa miradi katika vijiji vya kale alisema kwamba amesikia kilio cha wakulima hao na amewaahidi kununua mitambo haraka iwezekanavyo Wananchi wa hapa wamelima njugu vizuri lakini inakuwa ngumu kukoboa hiyo njugu na akawa naomba tununue mashini mimi nimekubali Mali umesema kuna mashini kule Mtwapa tutakupatia elfu tisaini uende ulete mashini sisi. Purity Pendo nikiripotia PTV. Wanandoa wawili katika kaunti ya Lakipi wamejeruhiwa na fisi katika kijiji cha Leleshwa. Wodi ya Muran huku wakiomba vidia kutoka serikali baada ya baada ya wanyama hao kufahamia na kuua mwanao papo papo. Frank ana taarifa zaidi. wawili katika kaunti ya Laikipia walijeruhiwa na fisi wawili katika kijiji cha Leleshwa wadi ya Olmuran huku wakiomba fidia kutoka serikali. Mzee Ngure aliye na miaka na moja pamoja na bibi aliye na miaka hamsini na nne walijeruhiwa na fisi hao siku ya Jumatatu wiki iliyopita walipokuwa kiatayarisha watoto hao kwenda shuleni asubuhi. Wanandoa hawa walilazwa hospitali ya Rufaa kaunti ya Nyahururu huku marehemu mwanao atasikwa leo nyumbani kwa kwao kijiji cha Leleshwa eneo la Supilia. Sasa tunaomba serikali igilie kati katika hii kaunti ya ya, ya Laikipia. Ningeomba tu gavana wetu Delito Muleidhi na serikali kuu tugeomba tu waigilie kati juu hizi visi zimetusubua. Zengure ngure alijeruhiwa mikono yake yote miwili huku mkewe alijeruhiwa mikono kichwa na uzo. Mwanao aliye na miaka kumi na moja David Ndung. Mzengure alisimulia huku akisema kuwa alidhani ni umbo wa jirani na baadaye ya mke wake kutoka alikutana na fizi hao ana kwa ana licha mzee ya miaka ya mzengure kusidi unga alipambana na fizi hao kuokoa maisha ya familia yake. Hiyo hasara ni hiyo wanyama mtoto wangu sasa dakika hii komoshari 
na mimi nimerara hapa hospitali. Hii buzi ni ya serikali. Kwa hivyo inafaa walilipe sababu kama aliyo mifanya mna hii wagenefunga na nyororo. Nikiripotia runinga PTV hapa la kipya jina langu ni Frank Maitai. Naam, na hizo ndizo habari zinazo tunazo zipata kutoka maeneo la ikipi ya kaunti na zinatusikitisha sana. Kumbuka hiyo ni awamu yetu ya kwanza na tutapiga tutakata kiu kisha tutarejea na habari zaidi. Naam. Wacheni washo venye safari kwa miko sawa. Nilipeleka sis graduation leo. Akanisho to forget motorboard home. Security ananisho kuingia lazima ukwe fully dressed. Siza metens nikamshwa sijali iko sawa. Mbio kwa simu nika call mzae. Dad, tumesawa motorboard home. Hiyo ni nini? We ongea na mama yenu hapa. Muuleze kofia ni eka wapi? Akasema bedroom. Nimeipata. Nikajua kila kitu iko sawa, iko sawa. Dad, mmefika? Akanisho tutachelewa. Too much jam. Ikabidi ni call jam wa Nduthi. Jemo, ingia Mbagadi Road, Matrini ya Green. Akapotea ni kimdirect lakini akafikia Matri. Mbuyu akamdunga ngepa kwa window. Sisi hapa metensi yake yote, makuzo na manti wanaofange paka zote. Jemo uko? Bado nime lost. Weka mtu. Finally, akafika. Nikavalisha sis ngepa venye jina yake liitwa. Ongea bila wasiwasi. Jibambe na 18 minutes for 18 bob. Iko sawa. Na kwingineko ni kwamba gavana wa Kiambu Ferdinand Waititu akashifu kuhusu ujenzi wa Tatu City na kudai kutopewa dhibiti ya ujenzi hadi itimize matakwa ya asilimia kumi ya shamba. Watu binafsi walimshtumu serikali ya kaunti kwa kutopeana ruhusa kwa ujenzi wa kwa ujenzi samahani kwa ujenzi na kuisimamisha na gava, kuhusisha na gavana. Mwanahabari mwana wetu Zablon Masharia ana taarifa zaidi. Kufuatia kisa cha hivi majuzi kuhusu ujenzi wa Tatu City, sasa serikali ya kaunti ya Kiambu yomba msaada kutoka tume kwa ofisadi angaloweze kufidiwa ekari elfu moja kutoka kwa kampuni ile. Uh, we have also informed them that we have serious issues on our land department especially on the surrender of 10% of public utility land in the county. Gavana Titu alikiri kampuni ile haiwezi pewa ilibati ya ujenzi hadi timiza matokeo yote ya asilimia kumi ya shamba lile na kupeana kwa umma. City iliyoko mjini Ruiru ina takriban ekari 1000 na iliyogawanyishwa na kuuziwa na biashara na watu binafsi. It's public land and we want to caution the developers that they are supposed to surrender 10% as required. Wiki iliyopita wasimamizi walishtumu serikali ya kaunti hiyo kwa kutopeana ruhusa kwa ujenzi uendelee na kumuzisha gavana wetu na njama za kunyakua vipande vya ardhi. Gavana wetu alipokuwa na peana ripoti ile kwa corruption risk assessment alitupilia mbali madai ya Tatu City na kukiri ruhusa watapewa baada ya kutimiza matoka yote. I want to tell our people of Kiambu that we are ready to do as expected. There are no major issues in our county as far as corruption is concerned. Kariri yale alipokuwa kwenye mkutano uliohudhuriwa na naibu mwenyekiti ya ECC Sofia Ripuchorit na speaker Steven Dichu. Alendelea kudai timu ya kumbona ofisadi hapaso kusaidia kaunti ile kuregeshwa vipande vya ardhi vilivyonyakuliwa kama Tatu City, Ndeya Settlement Scheme na Different Upland Bacon Factories. Lakini kwa pande mwingine gavana alikiri upelelezi ulifanyika hapo awali uridhirisha kuwafanyikazi 240 waliokuwa hewa hawatalipwa tena jambo ambalo limesaidia serikali ile kupata kima cha shilingi milioni 30. Ripoti pili peano na tume ya ICC iliongozwa na Ibu Emily Chege inakiri wakilishi wodi hawajakuwa kihudhuria vikao vya bunge pasi na kupokea marupurupu. Ila kwa kona mingine, spika lidai changamoto kama ile ushuhudiwa bunge iliyotangulia na kudai ukaguzi mkuu utafanyika. Zabl Masharia, Runinga ya PTV, Kaunti ya Kiambu. Na vile vile kiangazi katika kali kimetatiza masomo ya wanafunzi na kusababisha kufungwa kwa shule katika kaunti ya Baringo wodi ya Mchunguni. Mwanahabari wetu ana taarifa saidi. Katika kaunti ya Baringo, wadi ya Mchongoi huenda masomo kukatizwa kwa kuwepo kwa kaunti ya Nakuru. Viongozi wa elimu wameendelea kuhimiza wanafunzi wote waliofanya mtihani wa KCP kujiunga na kidato cha kwanza. Kufikia sasa ni asilimia 88 ya wanafunzi waliojiunga na shule ya upili. 
ya mia tatu zina sababu ya kufurai baada ya miradi ya maji kuzinduliwa upande huo na serikali ya kaunti hiyo kwa ushirikiano na UNICEF. Kasfinyoresi ni kiripote ya PTV mashinani. Na tukienda viwanjani ni kwamba timu ya Sofapaka imewacharaza Madhara United mambao maine kwa moja huko Madhara United wakicharazwa na PSG mabao mawili kwa sufuri. Na kwenye UEFA ni kwamba Rodina Mumenyana na Borussia huko Amsterdam wakimenyana na Real Madrid. Na kabla hayo kumbuka mambo yalivyokuwa kwenye zilizala viwanjani ni kwamba katika kati ya timu ya Chelsea na Manchester City ni kwamba ilifanya niweze kuondoka moja kwa moja kutoka timu ya Chelsea hadi kwenye Arsenal. Haina shida. Maana yake Arsenal pia City. <laughs> watu wamekuwa kitu chochea watu wa Chelsea lakini situasha bado mimi ni fan wa Chelsea. Kuteleza si kuanguka. Bado nafasi yupo. Ah uh, Saint Tu Bar City mpindo mtazamaji pale popote ulipo. Natumeza kushukuru sana shukra za dhati kwa mwelekezi wangu na muhariri wangu kwa kufanikisha mm. kazi bora sana. Na bila shaka kesho pia ni siku tunaonana Mungu akisema bila shaka ikiwa kesho ni siku ya Valentine <laughs> na bila shaka uh, yale ambayo umeweza kuwafalia kwamba yanaashiria kwamba kesho ni siku <laughs> eh, si <jamba>. siku ya <laughs> maana <laughs> asante sana <laughs> kwa heri anashukuru langu jina ni Kasfinoresi mwana habari wako Franklin Mwitai